harmonize your life with the principles of vastu shastra and make every moment of your life a celebration with vastu life becomes an utsav रेडियो जिंदगी 1170 सेवेंटी एम पे वेलकम बैक लिस्नर्स शो चल रहा है हीलिंग स्पेसेस विद द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार येस दिस इज द टाइम वेन वी आर ज्वाइन बाय रेवा कुमार जो आते हैं डिवाइन वास्तु से और वो लेके आती हैं आपके लिए वास्तु का ज्ञान लिस्नर्स इस शो में हम जानते हैं हाउ यू कैन बैलेंस योर लाइफ एंड कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद डिवाइन वास्तु एक बैलेंस लाइफस्टाइल हम सबकी मदद करता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में एक अच्छा यू नो एक अच्छी लाइफ मेंटेन करने में अब चाहे वो फिजिकल हो मेंटल हो या इमोशनल हो उसी तरीके से अपनी रोज की जिंदगी की क्वालिटी अपनी रोज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत जरूरी होता है वास्तु के बनाए हुए रास्ते पे चलना और वास्तु शास्त्र इसी बात के लिए आपके साथ होता है एंड ऑल्सो लेट्स कीप इन माइंड के वास्तु शास्त्र इस बात का वादा नहीं करता कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कतें नहीं होंगी लेकिन वास्तु इस बात की प्रॉमिस जरूर करता है कि आपको उन मुश्किलों से उन प्रॉब्लम से सामना करने की जो ताकत चाहिए जो शक्ति चाहिए जो सहारा चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा इसीलिए अपनी लाइफ में वास्तु इम्प्लीमेंट करने के कितने फायदे होते हैं ये हम कई बार रेवाजी से सुन चुके हैं लेकिन आई एम श्योर हर बार यू नो कई बार लोगों को ऐसा डाउट भी होता होगा कि भाई कैसे काम करती है ये चीज यू नो ये कुछ वहम है कुछ अंधविश्वास है कई बार लोगों को लगता है एंड दे आर नॉट यू नो आई विल नॉट से दैट दे आर रॉन्ग अप्रीहेंशन होते हैं लोगों को डाउट होते हैं लोगों को और इसीलिए वी हैव रिवाजी ऑन द शो अगर आपको कोई सवाल है लिस्टर्स आप फोन कीजिए ऑन द स्टूडियो नंबर फाइव वन जीरो सिक्स फाइव सेवन इलेवन सेवेंटी दैट फाइव वन जीरो सिक्स फाइव सेवन वन वन सेवन जीरो रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज फाइव वन जीरो एट सिक्स एट थ्री 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 एट उनकी वेबसाइट है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु डॉट कॉम एंड यू कैन ऑल्सो सेंड एन ई मेल ऑन डिवाइन ए वी सी एट जी मेल डॉट कॉम रेवा जी जय माता दी जय माता दी ईरा और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिस्नर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार रेवा जी इंट्रोडक्शन में मैं बोल रही थी कि यू नो लोगों को डाउट्स होते हैं अब चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो वास्तु हो कुछ लोग होते हैं जिनको सब हर तरीके से विश्वास नहीं होता कि भाई ये विश्वास करने की बात है या ये अंधविश्वास है या कोई टोटका होता है क्या ये किस तरीके की चीज है लेकिन आपसे मैं कई बार सुन चुकी हूँ कि ये प्रूवन साइंस है तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं Uh, जी हीरा बहुत uh, अच्छा आपने कहा हम बट बिफोर डिस्कसिंग दिस इश्यू दैट वेदर दिस इज साइंस वाइफ इज साइंस और नॉट इसको बिलीव करें यानी कि लेट अस एग्जामिन द क्रैक्टिस्टिक्स ऑफ साइंस किसी भी साइंस को देखे व्हाट इज ए साइंस साइंस इज ए क्रिएटिव एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी उस समय देखा था ये उस समय भी वेदों में थी अब जो हमने स्टडी किया है जो एक्सपीरियंस हमारे जो कह सकते हैं कि ट्रुथ है उसके जो फैक्ट्स हैं जो एक्सपीरियंस है उसे जो हमने पढ़ा है व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट एंड डू प्रैक्टिस तो ये एक बन जाती है साइंस तो वास्तु ऑफ़ कोर्स साइंस है क्योंकि किसी भी साइंस के लिए ट्रैक्टर क्या हमारे को जो मेन जरूरी है ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं दैट इट हैज टू बी रैशनल रैशनल मीन्स की बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए कैपेबल ऑफ बीइंग पुट इन टू प्रैक्टिस परमानेंट होना बहुत जरूरी है कि नॉट बाउंड बाय द बेरियर ऑफ टाइम कोई टाइम के साथ में जुड़ी नहीं हो नॉर्मेटिव होनी चाहिए यूटिलिटेरियन होनी चाहिए और यूनिवर्सल होनी चाहिए जी. अगर हम ये छह फैक्टर्स देखते हैं साइंस के तो ऑफकोर्स वास्तु इज ए साइंस बिकॉज इट इज रैशनल अगर हम इसकी स्टडी जोलॉजिकल इसकी स्टडी पढ़े क्योंकि जो हमारी अर्थ है इट रोटेट्स अराउंड द सन जो घूमती है सूर्य के चारों तरफ से जिसको हम कह सकते हैं ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 
हर तरह से वही एनर्जी हमारे को उससे रिलेटेड मिलती है एंड दैट्स वाई इट इज ए रैशनल इसको हम कहीं पे इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप जब जैसे जैसे अर्थ हमारे सन के अराउंड मूव करती है उसी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में अगर आती है तो उससे क्या एनर्जी मिलती है ईस्ट में क्या मिलती है साउथ ईस्ट में क्या मिलती है तो जिसके साथ साथ में ही ये फाइव एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं प्रैक्टिकेबल है जरूर है वास्तु इज ए प्रैक्टिकेबल इसका भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि जो भी हमने एक घर बनता है ईरान उस घर को अगर आपने देखा तो जब उसकी पूरी स्टडी करते हैं उस घर के उस जिस स्टडी के बीच में उसके शेप आता है स्लोप्स आते हैं उसके साथ में उसकी प्लेसमेंट ऑफ रूम्स आती हैं क्या वो हमारे फाइव एलिमेंट्स हमारी प्लानिटरी पोजीशन के साथ में उस घर के अंदर किस किस डायरेक्शन में है तो प्रैक्टिकली जब तक हम जाके नहीं देखेंगे या प्रैक्टिकली आप उसको पूरा सर एनालिस नहीं करेंगे तो आप नहीं जान सकते क्योंकि कितने डोर्स हैं विंडो है और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैम जी सेम उसके साथ साथ में आपको देखना होता है कि उसके जो क्रैक्टर्स हैं क्या वो हमारे को यूटिलिटी मींस कि क्या उनसे हमें फायदा हो रहा है किसी भी प्रैक्टिकल को अगर आप करते हैं तो उसके रिजल्ट का भी इंतजार करते हैं सेम वास्तु में भी अगर हम उन एनर्जी से रिलेटेड या उन एलिमेंट से रिलेटेड देखते हैं कि क्या वो प्लेसमेंट्स के साथ है कि नहीं क्या उनका हमें कोई एडवांटेज हो रहा है कि नहीं तो दैट इज साइंस परमानेंट है बिकॉज द इफेक्ट ऑफ वास्तु इज परमानेंट बिकॉज इट इज बाइंडिंग बिटवीन ए अर्थ एंड वास्तु जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा है कि इट इज फोर हंड्रेड सिक्सटी करोड़ ईयर्स कह सकती मोर देन दैट जो हमारी अर्थ है साउंड सन के सूर्य के चारों तरफ घूमती है सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक इफेक्ट जो विच कॉज ड्यू टू रोटेशन इनका हमारे पास में जो असर होता है जो आप कहते हैं कि परमानेंट असर अर्थ के ऊपर में जो असर आता है उससे रिलेटेड एनर्जी को ही हम वास्तु के साथ जोड़ते हैं नेक्स्ट आता है इट्स अ नॉर्मेटिव जी बिकॉज वास्तु ऑलवेज प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन की बेस के ऊपर में ही बात करते हैं जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ वी हैव टू क्रिएट अ वॉटर एलिमेंट उसकी जगह क्या है नॉर्थ उसको आप किसी और डायरेक्शन में क्रिएट नहीं कर सकते हो अर्थ एलिमेंट अगर हमारा साउथ वेस्ट है साउथ है तो हमको उसी से रिलेटेड एनर्जी करनी है मीन्स कि आप अपने कोई भी एलिमेंट प्लेसमेंट्स की जगह नहीं बना सकते यूक्लिटेरियन है दिस इज ऑल्सो टू बिकॉज एनी साइंस विच इज नॉट बेनिफिशियल टू द एनी ह्यूमेनिटी बिकम्स यूजलेस एंड वास्तु इज ए साइंस विच इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी पर्सन बिकॉज इसका मेन क्या है इसका एम क्या है वास्तु का कि जो भी इंसान इस धरती पे अगर हम इस अर्थ पर रह रहे हैं इसकी एनर्जी उसको हमारी बॉडी के साथ में उस एनर्जी को बैलेंस करना उन फाइव एलिमेंट्स की एनर्जी को दैट्स वाई वी ऑलवेज से मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ यू नीड योगा फॉर योर टू फिट योर टू कीप योर सेल्फ इट सेम वे आपको अपने घर का योगा भी करना है माइंड बॉडी सोल को भी बैलेंस करने के लिए तो ये ऑफकोर्स ये हमारी ये यूटिलिटेरियन में है और एक बार अगर आपको वास्तु समझ आ जाता है लिसनर्स तो नेचुरली है एक हमारी इतनी जरूरत है इसको हम एक अपनी हैबिट बना लेते हैं लाइक मी ऑल्सो आई एम इन दिस फिल्म मोर देन थर्टी फाइव ईयर्स ईरा नाउ तो ये मेरी एक हैबिट हो गई है कि अगर मैं किसी जगह पे भी जाती हूँ तो अपने आप ही मेरे हाथ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है या क्या इसमें पॉजिटिव है क्या नेगेटिविटी है चाहे वो घर हो चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो बिजनेस हो चाहे कई जगह हो नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल अफकोर्स क्योंकि आप एक बताइए दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ पूरा संसार इन फाइव एलिमेंट्स इन नेचर के ऊपर में रुका हुआ है जब हमारी बॉडी भी इन्हीं फाइव एलिमेंट्स के साथ बनी है हम तभी कहते हैं कि पांच तत्वों का पुतला है अगर हमारी बॉडी पांच तत्वों से बनी हुई है ये पूरा यूनिवर्सल की जो एलिमेंट एनर्जी है ये भी इन्हीं पांच तत्वों पर बसी है तो किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी तो देखा जाए कि अगर कोई भी घर हम वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ में मुताबिक बताते हैं अब मुताबिक बनाते हैं उस बेस बेस बनाते हैं तो डेफिनेटली ये एक साइंस है और ये हमारे लिए फायदा होता है इसके लिए कहीं पे भी सेकंड थॉट नहीं है कि कि ये हमारा ये साइंस नहीं है ये दिस इज साइंस बिकॉज जस्ट लाइक इफ यू फील हीट है स्पेस है वाटर है नेचर है इनकी एक अपनी ही पावर 
एक अपनी एनर्जी है वो एनर्जी लिसनर्स हमारे घर की इन्हीं दीवारों पे इन्हीं एलिमेंट्स ये हमारे इन्हीं दीवारों पे बेस हैं और उनसे जो जड़ी जुड़ी एनर्जी है वो हमारी बॉडी पे हमारे को फायदा देती है तो आई ऑलवेज ए दिस इज साइंस और मैं इसको यही कहूंगी दिस इज यूनिवर्सल टूथ दैट वास्त के साइंस नहीं डेफिनेटली रेवा जी क्योंकि जब भी आप डायरेक्शंस की बात भी करती हैं यू नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस यू आल्सो ब्रिंग इन द डिग्रीज कि भाई यू नो जो भी आप कंपास लेके बैठे हैं अगर अपनी डायरेक्शंस देखने के लिए यू आल्सो हैव टू नोट डाउन डिग्रीज एंड एवरी टाइम यू हैव टोल्ड एस अबाउट डायरेक्शन के इस डिग्री से लेके इस डिग्री तक ये डायरेक्शन होती है और ये इम्पैक्ट होता है कई बार आपने इस बारे में बात करी है क्योंकि उसका हमारे को फायदा है नुकसान है वो उसी डिग्री के मुताबिक होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो मैंने कई बार देखा है कि कई बार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि जिस चीज आप इसको चेंज करने की कोशिश के कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं दैट इज नॉट राइट क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट है जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो आप उनको ही लेके चलेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में आप उसको उसके जो डिफेक्ट है जो उसका हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट हो रहा है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो आप प्रैक्टिकली ही उसके ऊपर में रिसर्च करके ही चेंज कर सकते हैं लेकिन आपको जब भी प्रैक्टिकल चेंज करेंगे तब भी आपको उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना ही होगा अपने सामने रखना होगा कि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास में कहीं चेंज करने की कोशिश नहीं करें आज भी लोग घर बनाते हैं इरा मैंने देखा कि जो वो स्टेयर स्टेप्स बनाते हैं सीढ़ियां बनाते हैं तो दे ऑलवेज काउंट क्योंकि उसका एक हमने हमारे उन किताबों में उन वेदों में उन समय का लिखा हुआ है वास्तु के मुताबिक में कि जब हमको सीढ़ियां बनानी है और होनी चाहिए कि इवन तो पहले जमाने में क्या करते थे इरा कि वो काउंट करते थे जैसे कि बोलते हैं कि हमने पहला कदम पहले स्टेप पे रखा है तो इट इज इंद्र सेकेंड यम तीसरा राज तो मतलब कि जब हम लास्ट में अपने सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो वो अगर इंद्र या राज पे रुकनी चाहिए ताकि हम उस प्रॉपर्टी का फायदा उठाएं। आज हमने उसको प्रैक्टिकली लिया हमने देखा कि इसका और नंबर में होना चाहिए इतने नंबर्स होने चाहिए तो ये साइंस है ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारे कह सकते कि ऋषि मुनियों का दिया है मोर देन थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड साइंस आज इसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं हम इसके ऊपर में एनालिसिस करते हैं कि इसका प्रैक्टिकली रिसर्च करते हैं कि अगर किसी घर किसी बिजनेस पे अगर ये वास्तु डिफेक्ट है तो उसका हमारे पे क्या इफेक्ट हो रहा है अगर इफेक्ट हो रहा है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं जी तो सीढ़ियां भी काउंट हो रही हैं जैसे आपने बताया तीन होनी चाहिए लेकिन रेवा जी अभी अगर सीढ़ी यम पे फॉर एग्जांपल खत्म हो रही है इंद्र या राज पे नहीं हो रही है तो उसको कैसे करेंगे आप एक्स्ट्रा सीढ़ी तो नहीं लगा सकते हैं इसको नहीं लगा सकते तो उसके लिए क्या है यही तो हमारे प्रैक्टिकल है हम वहां पर क्या कर देते हैं डोर मैट लगा देते हैं जैसे जो मैट होता है मतलब की हमको एक स्टेप लेना है उसके ऊपर ओके तो आप एक डोर मैट नीचे रख दीजिएगा तो आपका इंद्र यम राज मतलब जो हमारा लाश हो वो जाके राज पे ही रुके ऑल राइट ओके तो आ, अच्छा नहीं अब अब मैं समझ में आया ओके सो यू क्रिएटिंग वन मोर स्टेप बाय एडिंग जस्ट अ स्मॉल डोर मैट स्मॉल डोर मैट है उसको हमने रख दिया हमारे लिए वो hmm. आप डोर मैट भी देखिए कि थोड़ा सा तो उसके बीच में हाइट होती है ना जी होती है उसके बीच में थोड़ा तो आपने एक क्रिएट करनी है एनर्जी अगर आप नीचे नहीं करना चाहते आप ऊपर एक डोर मैट रख सकते हैं तो नेचुरली आप थोड़ा सा ऊपर होके पाव रखा है तो वो हमारा एक स्टेप बन गया ओके ऑल राइट सो ऐसे लिसनर्स बिफोर वी गो फर्दर ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कई सारे यू नो जगह आके हम अटक जाते हैं और हमें लगता है कि इससे आगे कैसे बढ़ें यहाँ पे अब जैसे बाथरूम अगर गलत जगह है जैसे रेवा जी ने कहा कि पानी की एक जगह है नॉर्थ है वो साउथ में नहीं हो सकता साउथ वेस्ट में नहीं हो सकता और अगर है तो क्या करेंगे अब अपना घर डिकन्स्ट्रक्ट करके उसे दोबारा रेनोवेट तो हर बार नहीं कर सकते हैं यहीं पे जैसे रेवा जी ने कहा यहीं पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है बाय शिफ्टिंग दी एनर्जीज बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस बाय एडिंग और रिमूविंग सर्टेन फैक्टर्स तो आप उनसे जरूर बात कीजिए अगर आपको कोई सवाल है आप भी रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं फिलहाल स्टूडियो का नंबर है फाइव वन जीरो सिक्स फाइव सेवन वन वन सेवन जीरो रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है फाइव वन जीरो एट सिक्स एट थ्री 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 एट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर उनकी वेबसाइट है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु डॉट कॉम रेवा जी वी हैव अ कॉलर इनसे बात करते हैं देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं आपको हेलो यूर ऑन एयर विथ रेवा जी हेलो रेवा जी नमस्ते जी नमस्कार मधु जी कैसी हैं आप 
बस ठीक है जैसे आप लोग हैं ऐसे मैं हूँ देवा जी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ देखिए हम कोरोना वायरस के दौर में गुजर रहे हैं प्रिकॉशन तो ले रहे हैं पर आपका जो वास्तु है उस वो आप हमको क्या एडवाइस कर सकते हो कि हम लोग घर में ये हमको वास्तु का सॉरी कोरोना का हमारे ऊपर इफेक्ट ना पड़े आप इसके लिए प्लीज बताइएगा कोई कैसे इसको मुझे वी आर इन द हाउस प्रिकॉशन तो बाकी है पर आपका वास्तु किस तरह से हेल्प कर सकता है इसमें मैं भी जी सबसे पहले तो ये है कि वास्तु सिर्फ मेरा ही नहीं है वास्तु आप सब के लिए भी है पूरे संसार के लिए है अगर हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ और यही कहती हूँ आज भी कह रही हूँ कि बहुत सिंपल वे से कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें ये वक्त भी गुजर जाएगा अब आपको कैसे फॉलो करना है फॉलो करने में यह है कि जितना भी अपने आप को हाईजेनिक क्लीनली रेस्ट रख सकते हैं अपने घर को क्लटर फ्री कर सकते हैं जो जो हमारे को एडवाइस देगी हम उसको फॉलो करें जस्ट ट्राई टू फॉलो देम ताकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकें देखिए दिस इज अ वायरस ये एक मेडिकल टर्म के साथ में जुड़ा है आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर यस मैं आपको बींग वास्तु आप एक्सपर्ट की तरह से मैं आपको बता सकती हूँ कि कहीं पे भी कुदरत है ये कुदरत की देन है ये जो फाइव एलिमेंट्स हैं अगर हम कुदरत के साथ में खिलवाड़ करते हैं तो हमारे पे नेगेटिविटी आती ही आती है अब सभी लोग सफर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि सभी के घरों की डायरेक्शन गलत है जी नहीं डायरेक्शन ठीक होने के बाद में भी अगर हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो इट मीन्स की नेचर से हम लोग अलग हो चुके हैं उसके लिए मैं आज सभी लिस्नर्स को एक टिप भी देना चाहती थी बहुत अच्छी टिप है आप इसको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू कीजिए खासकर इस वायरस से या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना भी वायरस से प्रोटेक्ट फिर भी पॉजिटिव एनर्जी के लिए ताकि आप घर में एक पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आ सके और पॉजिटिव थिंक करें तो उसके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आप मॉर्निंग में आजकल बहुत अच्छी सनलाइट है बहुत अच्छा सूर्य की पावर है आप एक फ्रेश बकेट पानी की बकेट को एटलीस्ट टू से थ्री आवर्स लेट इट गेट द सनलाइट एनर्जी उस पानी को सनलाइट एनर्जी के साथ में आने दीजिए पूरे पानी को तीन घंटे के बाद दो घंटे के बाद में जब देखें कि वो पानी अपनी गर्माइश के अंदर आ गया है तब उस पानी को अंदर लाके उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल के अपने घर में मॉप करने की कोशिश कीजिए घर के बाथरूम में उनको वॉश करने की कोशिश कीजिए जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक नेगेटिविटी एक फियर से बाहर आ रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी कोई काला जादू या कोई सफेद जादू या ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिविटी होती है जब हम एक फियर एक डिप्रेशन एक जालसी एक नेगेटिव uh, थॉट्स में आना शुरू आ जाते हैं कहीं हम लोग पॉजिटिव नहीं सोचते आज क्या है कि हम लोग घर के अंदर रहकर भी हर चीज को नेगेटिव ले आए हैं सबसे पहले तो आज अपने आप को इन सब नेगेटिविटी से बदूची बाहर लेके आइए जो होना था इस वायरस ने जो हद तक लेकर आना था लेकर आ गया है नाउ बी पॉजिटिव यही सोचिए कि ये दिन भी चला जाएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा बट टू फाइट इट जस्ट क्रिएट एनर्जी एनर्जी को क्रिएट करना आपके हाथ में है अपने घर को क्लटर फ्री रखिए घर को जितनी रोशनी दे सकते हैं दीजिए एटलीस्ट घर में सुबह शाम बेल को थीजिए क्लॉक वाइज नॉट एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज अपने घर में पूरे को बेल को घुमाइए इंसेंस को घुमाइए इवन कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम में मैं जितना भी हो सके इंसेंस को कर सकू दिस इज वेरी अगर आप ये करेंगे इससे भी आपको काफी फायदा होगा जी तो रेवा जी आपने जब इंसेंस वाला बताया ये जो भी आपने अभी तरीके बताए जैसे कि आपने पानी को धूप में रखने के लिए कहा फिर सी सॉल्ट के लिए कहा तो इनसे क्या होता है आई मीन सी सॉल्ट डज इट हैव एनी मेडिसिनल और प्रॉपर्टीज और धूप में रखने से पानी को व्हाट विल हैपन लाइक हाउ डज वॉट टू कम इन देयर आप एक सनलाइट की एनर्जी है एक सूर्य की रेस है आप आज भी कहते हैं डॉक्टर्स कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी वायरस का कहीं महसूस होता है उनको बहुत जरूरत है कि वो गर्माइश ले सके अपनी बॉडी को जैसे जैसे हीट होगी वो वायरस खत्म होना शुरू हो जाता है अगर आप सनलाइट सनलाइट की एनर्जी को बाहर से हीट से पानी की गर्माइश को लेते हैं और उसके बाद में उसमें थोड़ा सी सॉल्ट क्योंकि सी सॉल्ट नमक एक ऐसा है कि वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व करता है इसलिए हम कह रही हूँ कि उसको 
हेल्प करने के लिए ताकि हमारे आस पास में कहीं पे भी किसी तरह की नेगेटिविटी हो कहीं नेगेटिव थॉट्स हो फियर हो या एक डर हो जिसका हमने वायरस का लेके बैठे हो हम बाहर जाएंगे तो हमें ये हो जाएगा तो हम उस चीज से बाहर निकल के आए वी हैव टू बी बी ए पॉजिटिव आप प्रेयर कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे ये मत बोलिए कि मुझे दीजिए आप ये बोलिए वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड ईरा जब रशाम होती है तो हमें शुक्र करना चाहिए उस खुदा का उस भगवान का कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा बीता ये मत बोलिए कि हमें जिंदगी दीजिए हमें ये दीजिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है ट्राई टू फील देयर पेन कि जिनके साथ में आज इस इतना बड़ा क्राइसिस में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स भी उन लोगों के साथ में आई हैं तो अगर हम अपने घर में बिल्कुल सही हैं सब कुछ है तो हमारे को उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए सुबह होती है तो शुक्रिया अदा कीजिए कि आज का दिन एक अच्छा बहुत अच्छा आया है और बहुत अच्छा रहेगा सो यू हैव टू क्रिएट दिस एनर्जी बाई योर सेल्फ भगवान भी तभी आपकी सुनेंगे जब आप अपने पॉजिटिव रहेंगे लेकिन अगर हम रोते ही रहेंगे और हमें कोरोना ने मार दिया हमें कोरोना ये कर देगा हम बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा येस वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशन प्रिकॉशंस लेना बहुत अच्छी बात है लेनी भी चाहिए और लेकिन एक डर एक डर को बाहर आना एक नेगेटिव थॉट से अपने आप को बाहर आना बहुत जरूरी है तो ये पानी ये सॉल्ट ये एक ऐसी चीज नहीं है आप मुझे बताइए जब आप गंदी मिट्टी में से होकर आते हैं तो आप क्यों नहाते हैं आप मिट्टी में रहिए ना सारा दिन क्यों क्योंकि आप फ्रेश होना चाहते हैं सेम वे वाटर एक और हीट के साथ में जो सनलाइट एनर्जी के साथ में वो वाटर में एनर्जी होती है तो वो आपके अंदर के आपके घर की आपके वॉल्स की आपकी जगह के अराउंड की सारी नेगेटिविटी को खत्म करता है जी ओके तो इट मेक सेंस आपने जो बताया कि बाहर से वापस आने के बाद में एवरीबडी वांट्स टू बिकम फ्रेश एवरीबडी वांट्स टू वॉश ऑफ तो सॉल्ट एंड ऑफ कोर्स इट इट अब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिविटी थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन रेवा जी शो के हम अंत में आ चुके हैं हमारा जो आज का शो का टाइम है वो यही खत्म होता है थैंक यू वेरी मच फॉर बींग ऑन एयर विद अस एंड ऐसे ही हम लोग बात करते रहेंगे और अगले हफ्ते जब वापस आएंगे तो इसी बारे में वास्तु के ज्ञान को हम लेके आगे बढ़ेंगे बिल्कुल बढ़ेंगे वंस अगेन मैं सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिस्नर्स को कहना चाहती हूँ बी स्ट्रांग बी पॉजिटिव कोरोना कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता अगर आप स्ट्रांग हैं अगर आप पॉजिटिव हैं याद रखिए ये वक्त भी गुजर जाएगा जी रेवा जी बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी मैं बात करूंगी आपसे अगले हफ्ते बाकी लिस्नर्स आप जरूर रेवा जी को फोन कर लीजिए शो के बाद में अगर आपको वास्तु को लेके कुछ सवाल होते हैं कॉलर अपन फाइव वन जीरो एट सिक्स एट थ्री 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 एट उनकी वेबसाइट है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु डॉट कॉम और रेवा जी का ईमेल एड्रेस है डिवाइन ए वी सी एट जी मेल डॉट कॉम रेवा जी वन सेकेंड थैंक यू वेरी मच फॉर एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन यू स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू रेडियो जिंदगी पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी पर अब सब कुछ बदल गया है मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है और रीतु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं हमें जिंदगी से और क्या चाहिए थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु